Hi everyone, welcome back to Civil Study Hub. In the number of a quick revision and an Okan Bona, the Polytechnic students in the syllabus in a BC the Tundala, Transportation Engineering, Nalamata module de Urubhagana in the Chiam Bona. Fourth module in Kariam, Adela Bridge Engineering under Adola Tunneling under Airport. Docks and Harbor. The three are the same as the module. The first part is bridge engineering. We will discuss the bridge. The very common thing is the bridge. The bridge. So, bridge is a structure which allows passage like roadways, railways, and the pedestrian way or canal to opening such as river, valley, streams, etc. We have a bridge, a river, a river, a stream, a river, 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 a Culvert is very similar to bridges, but the only difference, the difference is the span will be less than 6 meters. Bridges in the span are the same as the up to 120 meters. 120 meters is the bridges as the island. But the culvert will be having a short span of less than 6 meters. That's why we have a previous question paper. That's why we have a major question. Difference between bridges and culvert. Tender mark in one the tender, other wall, our mark in the children questions. Bum or you outlook at a table pola chay on a difference between bridges and culvert and the Nangli the Bolly Kim. Muka tablet ya. A bole bridges in the main on a first difference on a prim six meter to more than one twenty meter span and bridges. Culvert span not more than six meter. Other wall and one in ya. Bridges are a large water body, a lengil or obstruction de molecular passage in Dakam and animal bridges in Dakanda. Ade Samian culvert, Namaka Nokia than Araya, and then railways, a lengil highways, a lake, other already existing in the cloud drain and down, a lengil, other lade water in a pass epican under the passage under the roadway or railway. I turn Namal and then Dakan, either roadway and your railway and a Thara Kuda Vellum Passia Montana culvert na use in the other. Foundation the carried carnival. Foundation on an ankaria or a substructure on a other other anna than the load surrounding soils like a passi the wood. Foundation deep pitla foundation on a bridges and avisham. She culvert in a summon the chertola matrim will a deep foundation or avishame vernilla. Otherwise, abutments at carnival. Bridges lay abutments um piers, some other world a baki supporting structures are kind of culvert in a case at carnival. Soil on other than a major portion. Bridges in the area, low budget in the Bridges in Bridges Bridges we have to learn about building drawings in the building drawings. Substructure and superstructure and structure below the ground level is substructure, structure above the ground level is superstructure. Now, the bridges and substructure are approaches, abutments and wing walls, piers, foundation. Foundation is two types of well foundation and pile foundation. Superstructure is girders, T-beams, deck slab, carriageway, bridge bearings, railings, footpath, medians. That's why we have a highway and construct the medians. The typical light is a line sketch. We have abutments. First, we have abutments. Abutments are not going to be able to do that. Abutments are not going to be able to do that. It is a supporting structure. 
അപ്പോൾ എൻ സപ്പോർട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ അബട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ഒരു ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള സപ്പോർട്ടിനെയാണ് അബട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അബട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അവിടെ പിയർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടിന് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി സി സി ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പ് സപ്പോർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അബട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എൻ സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഫിഗറിൽ നോക്കി അറിയാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ബെയറിംഗ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാണിച്ച സാധനമാണ് ബെയറിംഗ് അതായത് തൊട്ട് പിയറിന് തൊട്ട് മേലെ അതുപോലെ അബട്ട്മെൻറ്റിന് തൊട്ട് മേലെ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ ബെയറിംഗ് നമ്മളെ ഫ്രിക്ഷനും സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെയറിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബെഡ് ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോകുന്ന റിവറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ട്രീമാണോ പോകുന്നത് ആ സ്ട്രീമിൻ്റെ എച്ച് എഫ് എല്ല് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ പിയേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അപ്രോച്ച് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന റോഡിൻ്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് സ്ലാബ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡ് ലെവൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹൈവേ ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈവേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റെയിൽസ് പാരപ്പെറ്റ് അതുപോലെ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻസ് കേബ്സ് അതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെക്സ് ലാബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ലൈൻ സ്കെച്ച് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് ബ്രിഡ്ജസിനെ ഞാനിവിടെ എട്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഓവറോൾ ലുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് നമുക്കറിയാം ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം ഒന്നാമത് ടിംബർ ബ്രിഡ്ജ് ടിംബർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ടിംബർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് മെസൻഡറി ബ്രിഡ്ജസ് അതായത് സ്റ്റോൺ മെസൻഡറി ആവാം ബ്രിക്ക് മെസൻഡറി ആവാം ആ മെസൻഡറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രിഡ്ജസ് തന്നെയാണ് മെസൻഡറി ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ സ്പാൻ കൂടുമ്പോൾ അതുപോലെ ട്രസ് വർക്ക് കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റീൽ ട്രസ് വർക്ക് കൊണ്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് സ്റ്റീൽ ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആർ സി സി റീൻഫോഴ്സ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ സി സി ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറയും ഇനി ആർ സി സിക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതിൻ്റെ ഹയർ വേർഷൻ ആണ് എന്ത് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ആക്ഷന് അനുസരിച്ച് ബീംസ് ആൻഡ് സ്ലാബ് ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് ഗിർഡർ ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കാൻറ്റിലിവർ ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ആക്ഷൻ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ട്രക്ചറൽ ആക്ഷൻ വഴിയാണോ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബീം ആൻഡ് സ്ലാബ് എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിൽ നമ്മുടെ എന്തായാലും ഹൈവേ ആയാലും റെയിൽവേ ആയാലും അതിലെ ലോഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വിൽ ബി ത്രൂ ബീംസ് ആൻഡ് സ്ലാബ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ മെമ്പർ ഉണ്ടാവും ഒരു കേബിൾ ഒരു ടെൻസ് ഹൈ ടെൻഷനിലുള്ള ഒരു കേബിൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ കേബിൾസ് വഴിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലോ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ്
അതുപോലെ ഗിർഡറിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് ഫ്ലോറിംഗ് വരുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓഫ് ദ ഗിർഡർ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് വേ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പാണ് സെമി ത്രൂ ടൈപ്പ് ട്രസ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ത്രൂ ടൈപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് എച്ച് എഫ് എൽ വെച്ചും നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എച്ച് എഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇറിഗേഷനിലും ഹൈഡ്രോളിക്സിലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ ബോഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിവർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വാട്ടറിന്റെ ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ എപ്പോഴും ഒബ്വിയസ്ലി ഫ്ലഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അതാണ് ആ ടേം അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് സബ്മേഴ്സിബിൾ ബ്രിഡ്ജസ് എന്നും നോൺ സബ്മേഴ്സിബിൾ ബ്രിഡ്ജസ് എന്നും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സബ്മേഴ്സിബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ഓവർഫ്ലോ ടെൻഡൻസി ടു ദ പാസേജസ് ഉണ്ടാവും അതായത് വെള്ളം നമ്മുടെ പാസേജ് ഏതാണോ അതായത് റെയിൽവേ ആണെങ്കിൽ റെയിൽവേ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് വേ അതിലൂടെ നമുക്കൊരു ഓവർഫ്ലോ ടെൻഡൻസി ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും നോൺ സബ്മേഴ്സിബിളിൽ നമ്മളെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അതിന് കണക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിന്റെ ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അലൈൻമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രിഡ്ജസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ബ്രിഡ്ജസ് സ്ക്യൂ ബ്രിഡ്ജസ് അതുപോലെ തന്നെ കേവ്ഡ് ബ്രിഡ്ജസ് റിവർ ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അലൈൻമെന്റ് എങ്കിൽ ആ ബ്രിഡ്ജസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലാതെ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിൽ അതായത് റിവർ ആക്സിനുമായിട്ട് ഏ മറ്റേത് ആംഗിൾ ആണെങ്കിലും ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസിനെയാണ് സ്ക്യൂ ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ട് കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഓഫ് അലൈൻമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കേവ്ഡ് ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറയും യൂഷ്വലി നമ്മൾ കേവ്ഡ് ഷേപ്പ് ഒരിക്കലും പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പർപ്പസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഹൈവേ ഹൈവേക്ക് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈവേ ബ്രിഡ്ജസ് പിന്നെ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജസ് ഗ്രേഡ് സെപ്പറേഷൻ ബ്രിഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം ഫുഡ് ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഓവർ ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ വയഡാക്ട് ബ്രിഡ്ജസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫിഗേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഹൈവേ ബ്രിഡ്ജ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽകം ഹൈവേ ബ്രിഡ്ജ് രണ്ടും കൂടെ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ലൈഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എത്രത്തോളം അത് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ല സഡൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അപ്പൊ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയാൻ തന്നെ അത് ഒരിക്കലും ഒരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല ടെമ്പററി ആണ് അപ്പൊ ടെമ്പററി ബ്രിഡ്ജ് പിന്നെ ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് നമ്മളൊരു കുറെ വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പെർമനന്റ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള ഏത് ബ്രിഡ്ജസും നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ചെയ്താണെങ്കിൽ അതിനെ ടെമ്പററി ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ആർ സി ലോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റത്തെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് ക്ലാസ് എ എ ബ്രിഡ്ജ് ആ ലോഡിങ് ടൈപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഐ ആർ സിൻ്റെ ബേസിൽ അതായത് നമ്മളെ റോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ബേസിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഐ ആ ക്ലാസ് എ എ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് ബി ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ലോഡിൻ്റെ ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി കമ്പോണൻസ് ഓരോരോ കമ്പോണൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് ആണ് എന്ത് അപ്രോച്ച് റോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് അപ്രോച്ച് റോഡ്സ് എന്താണ് അപ്രോച്ച് റോഡ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും അതുപോലെ അപ്രോച്ച് റോഡ്സിന്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്രോച്ച് റോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വെഹിക്കിളിനെ പാസ് ചെയ്യപ്പെടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റോഡ് വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജസിന് തൊട്ടും മുന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ
വിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാസേജ് ഏതാണോ ഇപ്പോൾ റോഡ്വേ ആണോ റെയിൽവേ ആണോ അത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബാറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു സ്ലോപ്പ് ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ വൺ ഇൻ ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇൻ ട്വൽവ് ടു വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കാറ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എർത്തുമായിട്ടും എർത്തിൻ്റെ ഫേസുമായിട്ടും നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഒരു ബാറ്റർ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കും അത് യൂഷ്വലി വൺ ഇൻ സിക്സ് ആയിരിക്കും പൊതുവെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് വൺ ഇൻ സിക്സിലേക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വിങ് വോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനും വിങ് വോൾസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ യൂഷ്വലി വിങ് വോൾസ് ഉള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ വിങ് വോൾസ് ഷുഡ് ബി അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ബോത്ത് എൻസ് ഓഫ് ദ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്ത് ഫില്ലിങ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഫില്ലിങ്ങിനെ ഒരു ബണ്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിങ് വോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്രോച്ച് റോഡ്സിന് ഫിൽ അപ്രോച്ച് റോഡ്സിന് സമയത്തുള്ള റീഫില് ചെയ്തിട്ടുള്ള എർത്ത് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതർ എർത്ത് ഫില്ലിങ്സ് ആവാം ഏതായാലും വിങ് വോൾസ് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതാണോ സെയിം മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് വിങ് വോൾസും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിന് നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് വിങ് വോൾസും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് വിങ് വോൾസും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് വിങ് വോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിങ് വോൾസ് ഇല്ലാത്ത അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ടി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും സ്ട്രേറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം റിവറിനെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഗർ പോലെ സെൻറ്ററിൽ റിവറിനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് രണ്ട് സൈഡിൽ ടി ഷേപ്പ് ഉള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ടി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇനി വിങ് വോൾ ഉണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിങ് വോൾ ആണെങ്കിൽ അത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് സ്ട്രേറ്റ് വിങ് വോൾ അതുപോലെ ഒരു ആംഗിളിലുള്ള വിങ് വോൾ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് സ്പ്ലേഡ് വിങ് വോൾ അതുപോലെ റിട്ടേൺ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള വിങ് വോൾ ആണെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് റിട്ടേൺ ഗോയിങ് വോൾ ഇനി ഈ സ്ട്രേറ്റ് വിങ് വോൾ യൂസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും സ്മോൾ ബ്രിഡ്ജസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ സ്പ്ലേഡ് വിങ് വോളിലെ സ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ ഓഫ് വിങ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ഗോയിങ് വോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റിവർ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ വാട്ടർ വേ ഈസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ദ സ്ട്രാറ്റം ഇസ് ഹാർഡ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ഇസ് ഹൈ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിട്ടേൺ ഗോയിങ് വോൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ സ്ക്യൂ ആൻഡ് കേർഡ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് എക്കണോമിക് സ്പാനും വാട്ടർ വേയും എക്കണോമിക് സ്പാൻ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ട് ദ സ്പാൻ അറ്റ് വിച്ച് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് മിനിമം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മിനിമം ആവുന്ന ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്പാൻ ഏതാണോ ആ സ്പാനിനാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻക്രീസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻ ആണ് ഒരു ഈസി വേ ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് അത് എപ്പോഴും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്പാൻ ആയിരിക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്പാൻ മീൻസ് സ്പാനിൻ്റെ സ്ക്വയറിനോടാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് എപ്പോഴും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി വാട്ടർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഏരിയ ത്രൂ വിച്ച് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് അണ്ടർ എ ബ്രിഡ്ജ് വിത്തൌട്ട് കോസിങ് എക്സസീവ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് സ്കൗർ സ്കൗറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് വാട്ടർ വേ ആണോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് റിവർ ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ ബോഡി ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള മണ്ണ് ഇളകി പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കൗറിംഗ് എന്ന് പറയുക അതിനുള്ള കാരണമാണ് ഈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെലോസിറ്റി കൺ
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഈസിലി ഫ്ലോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റിവർ ആ റിവറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ബ്രിഡ്ജസിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് പിയേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നോർമലി ഫ്ലോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന വിഡ്ത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു പോർഷന് ഒരു ചെറിയ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കയറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറിയൊരു റൈസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഹെഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ ഉണ്ടാവും ഡ്യൂ ടു ഈ പിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പോണന്റ് ആണോ ആ വെള്ളത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കാരണം ഒരു റൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ ഉണ്ടാവുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂൾ പ്രകാരം അഫ്ലക്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എത്ര മാക്സിമം കുറക്കാൻ പറ്റുമോ ആ കുറക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാ കമ്പോണൻസിനെയും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു റെഡ്യൂസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ആൻഡ് സ്കൗർ ടു റെഡ്യൂസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് പിയർ അതുപോലെ ടു റെഡ്യൂസ് സബ്മേർജൻസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇനി അഫ്ലക്സ് കൂടി ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് അടുത്ത ലാൻഡ് സബ്മേർജ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക്സ് വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസൈൻഡ് എച്ച് എഫ് എൽ വിത്ത് അഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എച്ച് എഫ് എല്ലും അഫ്ലക്സും കൂടി ഒരു ഹൈ റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മളെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ ഇത് മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർ ബോഡി നേവിഗേഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ റിക്വയർമെന്റ്സിന് നമ്മൾ ആ വാട്ടർ ബോർഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ബോർഡും വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഫ്ലക്സ്ഡ് എച്ച് എഫ് എല്ല് തൊട്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ഗൈഡ് ബൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുക ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൗറിങ് സ്കൗറിങ് എന്താണ് റിമൂവൽ ഓഫ് സെഡിമെന്റ് അതായത് ആ സെഡിമെന്റ് നമ്മുടെ അടിത്തട്ടിലെ മണ്ണ് ഏതാണോ അതായത് സാൻഡ് ആവാം റോക്ക് ആവാം ഏത് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ആവാം സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആവാം അതിൻ്റെ റിമൂവലിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കൗറിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പം സ്കൗർ ഡെപ്ത്ത് എത്ര ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ സ്കൗർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് സ്കൗർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓരോരോ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഡെപ്ത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ബൈ എൽ റൈസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കൺസ്ട്രക്ഷന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള സൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ സൈറ്റ് അതിന് വേണ്ട കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മിനിമം വിത്ത് ഗുഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് റീച്ച് ആൻഡ് ഫേം ബാങ്ക്സ് സ്ക്വയർ അലൈൻമെന്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്രോച്ചസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് വാട്ടർവേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ലേബേഴ്സ് ഈസി ഡൈവേഴ്ഷൻ ഫോർ സ്ട്രീം അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം പ്രയർ ടു ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ഇൻഡെക്സ് മാപ്പ് കോണ്ടൂർ സർവേ പ്ലാൻ സൈറ്റ് പ്ലാൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചാനൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് റീസെന്റ് ഫോർ സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ജിയോളജിക്കൽ ഡാറ്റ ക്ലൈമറ്റ് ഡാറ്റ ഡിസൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതുപോലെ നടത്തേണ്ട സർവേസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തായാലും റെക്കഗ്നൈസൻസ് ചെയിൻ ആൻഡ് കോമ്പ സർവേ കോണ്ടൂറിംഗ് ലെവലിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇനി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഡാറ്റ സ്ട്രീം ഡാറ്റ സബ്സോയിൽ ഡാറ്റ നിയർ ബൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഡാറ്റ 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ ചേർക്കുക സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമന്റ